Друзья, всем привет! Сегодня я вам покажу несколько видов декора. Я думаю, будет очень интересно. Ну и, конечно же, весь этот декор можно будет применять на стены. Теперь я взял гипсовую штукатурку, неважно какой марки. Отштукатурил на толстый слой. При помощи кисточки начал делать вот такой эффект. Теперь штукатурка не забывайте отгрунтовать стену. Тут же шпателем немного пригладил. Опять в руки взял кисточку и начал делать длинные линии. Как штукатурка немного постояла, берем шпатель в руки и заглаживаем. Ну и тут же начинаем вырезать необходимый рисунок. В данном случае я решил сделать такие длинные дощечки. Как штукатурка полностью высохла, берем грунтовку, добавляем туда желто-коричневый колер. Ну и начинаем красить. Как интересно получается, мы сразу и грунтуем поверхность и придаем необходимый тон. Тут же после покраски я взял колер шоколад. При помощи тонкой кисти начал наносить в некоторых местах. После нанесения берем кисточку и грунтовку и начинаем размывать эти линии. Многие, наверное, зададут вопрос, а разве можно просто колером красить? Конечно же так можно. Так как колер я размываю грунтовкой, так что получается та же самая краска. Только полупрозрачная. Таким способом можно красить любым тоном. И покраска получается очень оригинальной. Единственный минус вот такой покраски, слишком большую площадь сильно быстро не получится покрасить. Так что сначала потренируйтесь на маленьком объеме. Теперь я взял черный колер и лак. И расшил швы темным тоном. Я думаю интересный декор получился. Ну а вы пишите комментарии, что вам больше всего понравилось. Я думаю светлый тон тоже бы этой штукатурке пошел на пользу. А так он получается темненький, ну чем-то даже на дерево похоже. Как-то дома нашел вот такой клей. Думаю, что с ним сделать? Развел его погуще и нанес на пару раз. Газет у меня вообще вагон был. Думаю, ну так, надо сделать эксперимент. Взял смелую газету и приклеил ее. А валиком прокатал, чтобы рисунок был интереснее. Да, и все-таки я сделал большой косяк. Газеты надо клеить стык в стык, а не внахлест. Ну или пропитывать клеем их изначально. При помощи черного колера сделал серую краску и прокрасил ну на и один Ну и как слой. вы видите, где у меня был нахлест. Там газеты ну, вздулись. Ну не беда, взял все лишнее, оторвал и заново покрасил. А вот вам еще одна подсказка. В флизелиновый клей добавьте клей ПВА. Таким образом у вас бумага лучше пропитается. Ну и естественно лучше приклеится к основанию. После полного высыхания я взял черный колер и акриловый лак. И начал с помощью губки красить. Красил я круговыми движениями. Ну и вот такой декор получается. Ну а что, интересно. Кстати, этот декор называется турецкая кожа. Ну и конечно же без косяков не обошлось. Вот где я делал стык и нахлест, очень отчетливо видно прямые линии. Так что все ровные края у газеты лучше всего отрывать. Думаю, не очень симпатично смотрится. Нашел дома краску металлик бронзового цвета. Ну и начал губкой проходить по верхушкам. Ну так, думаю, посимпатичнее будет. Так что, ребят, если у вас дома много газет, вот каким образом их можно использовать.
There was once a day that I would pray for you I'd go and misbehave just so you'd notice too Sneaking looks up and down from across the room and Damn, what a hell of a view I feel good, you look great I like you, I can't wait A first time, a first day You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Don't waste time to my place I feel my heart erase So catch me if I fall Same tracks, listen all night in the shades all black